ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಗೀತಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಡಿಲವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಬಿಸಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ನಾವೇ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಖುಷಿನೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸ ಬರಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಟಾಫಟ್ ಅಂತ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹಳೆಯದಾದಂತಹ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ರಿಬ್ಬನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುತ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸುತ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಸುತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಲೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಬ್ಬರ್ಗೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಲಾಹರಣ ಮಾಡೋದ್ರ ಬದಲು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಬೇಡದೇ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೇ ನೋಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂ ಗನ್ನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹಾಟ್ ಗ್ಲೂ ಗನ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ಲೂ ಗನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ರಬ್ಬರ್ನ ಸುತ್ತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ನಾವು ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪಿನ ಲೆಂತು ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಹತ್ತು ಇಂಚ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸೊ ನಾನು ಎರಡು ಕಲರಲ್ಲಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ನಾನು ಎಂಟು ಹೂವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸಿಂದನೇ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಯಾಟ
ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಳಿದಂಥ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ನಾವಿವಾಗ ಹೂಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮ ಹೂವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಿಳಿಯ ಮನೆಯಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಮಣಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಗಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೂವು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೂವಿಗೂ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೂಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೂವನ್ನು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆಯ ಹೂವನ್ನು ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಕಸದಿಂದ ರಸ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸೊ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಲೆಗೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲೆಯ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಎರಡು ಎಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ದಾರ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ರಿಯಲ್ ಎಲೆ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆನ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಎಲೆನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ನಾನಿವಾಗ ಎಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೂರು ಎಲೆನ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸು ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆಗೆ ಮೂರು ಮೂರು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಬೋದು ನಾನು ಪರ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ರಿಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಕಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಇರಿ ನಗಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕ